আশা করছি অনেক ভালো আছেন স্বাগত আমাদের তিন নম্বর পর্বে পর্ব নাম্বার তিন যারা ওয়ান এবং টু মানে এক নম্বর দুই নম্বর পর্ব দেখেন নাই তারা অবশ্যই কষ্ট করে দেখে নেবেন তাহলে বিষয়গুলো খুবই ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবেন সো কথা না বাড়ি চলে যাচ্ছে মূল কাজে তো আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম এখান থেকে সাইন আপ স্ক্রিনটা আমাদের ছিল আর একটা ছিল হচ্ছে লগ ইন স্ক্রিন সেখানে চেক করবো স্ক্রিনটা হচ্ছে লগ ইন স্ক্রিন সো এই স্ক্রিন দুইটা আমরা আগের পার্টে তৈরি করেছিলাম তাই না আজকে তাহলে আমরা কী তৈরি করবো আজকে তৈরি করবো আমরা হোম পেজটা আমাদের হোম পেজটা কেমন করবো সেটা একটু দেখে নিই প্রথমে স্ক্রিনশটটা আমাদের হোম পেজটা ছিল এই যে এরকম সো আমরা কিন্তু এরকম অ্যাপ তৈরি হতে যাচ্ছি সো এরকম আমাদের হোম পেজটা হবে এরকমভাবে আমরা কিন্তু কাজটা করে নিব তো যেহেতু আমরা একটা ওরকম স্ক্রিন নেবো তাহলে স্ক্রিনটা আমাদের নাম রাখতে হবে আর এই জন্য আমরা কি জাস্ট নতুন একটা স্ক্রিন অ্যাড অ্যাড করবো এই জন্য দেখুন লেখা রয়েছে এখানে অ্যাড স্ক্রিন সরি অ্যাড লেখা রয়েছে এখানে ক্লিক করে দেবেন এখানে লেখা আছে স্ক্রিন টু এখানে লিখে দেবো হচ্ছে হোম স্ক্রিন অথবা হোম সো এটা হোম দিয়ে দিলাম হোম ক্রাইট ওকে জাস্ট হোম দিয়ে রেখে দিলাম এবং আমার কিন্তু হোম স্ক্রিন চলে আসছে এখানে দেখুন লেখা রয়েছে টাইটেল ভিজেবল এটা ডিলিট করে দেবেন আবার চাইলে আপনি এটা রাখতেও পারেন এখানে আপনি অ্যাপসের নাম রেখে দিতে পারেন সো এটা কোনো বিষয় না যে আপনি এখানে কোন নাম রাখতেছেন ওকে আপনি যে এখানে দেখুন লেখা রয়েছে টাইটেল আপনি এখানে জাস্ট কিছুটা লিখে দিলেন বাট এটা আসলে দেখানো ঠিক হবে না এটা রেখে দিলাম আই মিন ডিলিট করে দিলাম সো এখানে অ্যাবাউট স্ক্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ক্লিক করে কালারটা চেঞ্জ করে নেবেন আপনি যে কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে চাচ্ছেন সে কালারটা অবশ্যই সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে কালারটা ওকে সেট করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সেট ওকে সো আগের স্ক্রিনের সাথে যেন কিছুটা মিল থাকে আপনি যেরকম চান এখানে সেরকম অবশ্যই দিবেন নো প্রবলেম বাট একটু মিল রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে এটা খুবই ভালো হবে কারণ অ্যাপসে তো একটা মানুষ এটা মানে পছন্দ অপছন্দ একটা ব্যাপার আছে সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে তাহলে আমরা হোম স্ক্রিনের কালারটা একদম ফ্রেশ করে নিব যেন এটা কালারটা খুব ফ্রেশ উজ্জ্বল দেখায় এই কালারটা করে নেব আপনি চাইলে কিন্তু এখানে হোম স্ক্রিনে বা এই জায়গাতে অন্য কোনো কালার রাখতে পারেন যেটা আপনার পছন্দ হবে আপনি সেটা এখান থেকে রেখে দেবেন নো প্রবলেম কালার নিয়ে কোনো সমস্যা নেই ওকে সো আমি আমার কালারটা একটু ডিফারেন্স করে নেব এখান থেকে একটু চেঞ্জ হবে ওকে অ্যাপসের কালার হয়ে গেছে এখন আমরা কী কী রাখবো এখানে রাখবো টাক্স তাই না সেই জন্য আমরা এখন এখানে কিছু একটা অ্যাড করবো সো কী অ্যাড করবো সেগুলো একটু দেখে নিই স্যাম্পলভাবে এখন প্রথমে যেটা নেবেন সেটা হচ্ছে এখানে প্রথমে নিতে চাচ্ছি এটা একটু সাইড করে নিই আমি একটু সাইড ওকে এখন প্রথমে যেটা আমি চাবো সেটা চাইবো সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা স্পেস নিব ঠিক আছে স্ক্রিনে যেহেতু আমাদের স্পেসটা লাগবে সো এখান থেকে আমরা স্পেসটা নিয়ে নেবো একটু একটু সাইড করে নিই ওকে স্পেস স্পেস আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না তো সার্চ করবো সার্চ করার জন্য দেখুন এখানে সার্চের একটা অপশন রয়েছে এখানে গিয়ে সার্চ করতে হবে আপনাকে সো এখানে গিয়ে আমি সার্চ করবো হচ্ছে স্পেস এস পি এস ই স্পেস স্পেস চলে আসছে নিচেটা নেবেন যেটা অনলি স্পেস স্পেসটা প্রথমে আমি উপরে দিয়ে দিলাম ওকে এবং এটাকে এখন সেট করে নেবো একটু ওকে একটু সেট করে নিতে হবে স্পেসটা ওকে সো স্পেসটা এখন আপনি কি করবেন এখান থেকে হচ্ছে স্পেসে ক্লিক করে দেওয়ার পর হাইট ওয়েটটা এটা ফিল প্যান্ট করতে হবে আই মিন ফিল প্যান্ট সবগুলো করা যাবে না কাস্টমাইজ ওর সাইজ করে নেবো তিন পারসেন্ট হবে হাইটটা ঠিক আছে হাইটটা করে দেবো হচ্ছে তিন পারসেন্ট ওকে এবং ওয়েটটাও করে দেবো হচ্ছে তিন পারসেন্ট এবং এটার অবস্থান করে দিতে হবে আপনার কোথায় সেন্টার ওকে সো এটা সেন্টার করে দেবো তোমরা ওয়েটটা করে দেবো হচ্ছে ফিল প্যান্ট ঠিক আছে ওয়েটটা ফিল প্যান্ট করবো এটা পরে কিন্তু আমরা গায়েব করে দেবো ভ্যানিশ করে দেবো এখন দেখুন লেখা রয়েছে ভিজিবল এই ভিজিবল টিক চিনটা সরাই ফেলে ওটা কিন্তু হারিয়ে যাবে ওখান থেকে এই যে এখনও দেখা যাচ্ছে না সো এটা আমরা পরে একটা লুকাই রাখবো ঠিক আছে প্রথমে আমরা ওটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু ডিফারেন্স করে রাখবো তো এটা থাক যেহেতু ওইগুলোতে আমি এই কালারটা রাখছিলাম এই কালারটা আবার থাক ওকে তো এখন আমরা দুইটা অপশন নিবো একটা হচ্ছে হরিজেন্টাল অ্যাডজমেন্ট এটা নিতে হবে আমাদেরকে এখানে এটা আমি অ্যাড করে দিলাম এই যে এখানে খেয়াল করুন একদম বাম মাসে যে অপশন করে রয়েছে এখান থেকে দুই নাম্বার অপশনটা তো আপনাকে ক্লিক করে দিতে হবে ঠিক আছে দুই নাম্বার অপশনে ক্লিক করে দেন এখান থেকে এরপর জেনারেল অভি আসলে এবং এখান থেকে হরিজেন্টাল অ্যাডজমেন্টটা নিয়ে আসবো একটু ওয়েট করেন এটা আমার জাস্ট আসতেছে না ওকে এবার আসছে হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে এসে স্ক্রিনের উপর এখানে রেখে দেন ওকে এখন এটা সাইজটা আমরা একটু কম বেশি করে নেবো এখন এটাকে আমি একটু যদি ফিল প্যান্ট বা আপনার স্ক্রোলেবল করে ফেলি ফাইন হবে
এখন লেভেল অন নেওয়ার জন্য আমরা আবার বাম্পার অপশনগুলো ক্লিক করব এখান থেকে একটা লেভেল নিব সো একটু লেভেলটা আমরা অন করে দেখি ইউজার ইন্টারফেস এখানে সে একটা লেভেল রাখবে লাগবে আমাদের ওকে এখন এখান থেকে হচ্ছে এজি লেভেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে লেভেল লেভেলটা নিয়ে সেটা স্ক্রিনের উপর রেখে দেবেন মানে ওই সবুজটার উপর যেটা আমি মার্ক করলাম এখন ঠিক আছে এবং এটা সাইজটা হচ্ছে একটু ছোটো বড়ো করে নিব লেভেলটা এখন ওকে সো এ লেভেলটা একটু কম বেশি করতে হবে সো প্রথমে আমরা এটা এটার সাইজটা একটু কম বেশি করে নেব এটা করে নেব হচ্ছে সেন্টার ওয়ান অ্যালান্ড ভার্টিক্যাল হবে সেন্টার ওয়ান ওকে এবার হাইটটা একটু ফিল প্যারেন্টস যদি করে নিই এটা হচ্ছে ফিল প্যারেন্টস ওকে সো এটা ফিল প্যারেন্টস হাইটটা করে দেবো হচ্ছে আপনার টেন পার্সেন্ট ওকে সো টেন পার্সেন্ট হয়ে গেছে এবার আমরা লেভেলটা ঠিকঠাক করে নেব ঠিক আছে ঠিকঠাক করে নেওয়ার পর এটা কিছু অংশ চেঞ্জ করতে হবে সো এখান থেকে এটা রেড ওকে সেট ওকে এখন এটা একটু ফন বোল্ড করে নেবো এখান থেকে যাতে লেখাটা আমার মোটা এবং ঘন দেখাই সো ফন বোল্ড আর ফন বোল্ড করার পর সাইজটা করে নেব ফন সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ ওকে টোয়েন্টি ফাইভটা বেশ ছোটো দেখাচ্ছে আর একটু দেখা এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ করে নিব সো থার্টি ফাইভ এবার টেক্স ফর লেভেল ওয়ান এখানে লিখে দেব হচ্ছে প্রোফাইল পিআরও এফ আই এল প্রোফাইল ওকে এই প্রোফাইলটা যেহেতু সেট করে দিলাম সেটা এটা একটু ফিল প্যারেন্টস করে নিলে মনে হয় বেটার হয় ওকে প্রোফাইল ওকে তো এবার আমরা এখানে একটা আপনার ইমেজ নিব সো এখানে দেখুন লেখা রয়েছে ইমেজ ইমেজটাকে নিয়ে চলে আসবেন ইমেজ জাস্ট ইডেন এসে প্রোফাইলের পাশে সেট করে দেন ওকে সো এখন এখানে আমরা একটা ইমেজ আপলোড করে দেবো ঠিক আছে এখন ইমেজ কোনটা আপলোড করবো সেটা হচ্ছে যে এই ইমেজটা কারণ আমাদের ওখানে তো একটা ইমেজ থাকা লাগবে তাই না সো এখানে এই ইমেজটা আমরা অ্যাড করে দেবো আর ইমেজ আপলোড করার জন্য এখানে দেখুন একটা ড্রাইভের অপশান দেখতে পাচ্ছি আপলোডের ফাইল অপশান এখানে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপলোড অ্যাসেস এখানে ক্লিক করে দেবেন সো আপলোড অ্যাসেস ফাইলস ইমেজ আপলোড ওকে এখন দেখুন ইমেজটা কিন্তু আমার আপলোড হয়ে গেছে এখানে ক্লিক করে দেবো ইমেজটার উপরে ওকে সো ক্লিক করে দিলাম এখানে কিন্তু আমার ইমেজটা এখন শো করতেছে এখন এখানে ক্রস দিয়ে কেটে দেবো এটাকে সো এটা কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পর দেখুন ইমেজের পাশে এখানে নন লেখা রয়েছে নন ক্লিক করে দেবেন ওকে নন লেখাটার উপরে ক্লিক করে দেবেন এবং শেষের দেখুন ইমেজের নামটা শো করতেছে এখানে আমরা এই নামটা সেট করে দেবো ওকে এখন এটা হচ্ছে স্কেল টু ফিট পিকচার এটা করে দিলাম এটা হাইট ওয়েটটা আপনাকে একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে ফিল প্যারেন্টস এবং ফিল প্যারেন্টস ফিল প্যারেন্টসটা ম্যাচিং নাই এখন এটা যদি হাইটটা একটু টেন পারসেন্ট করে নিই সরি টেন পারসেন্ট ম্যাচিং করে কি না আর ওয়েটটাও করে নেব হচ্ছে টেন পারসেন্ট ওয়েটটাও সরি টেন পারসেন্ট এখন এটা বেশ বাজে লাগতেছে আর কি ওকে সো হাইট ঠিকঠাক থাক ওয়েটটা হচ্ছে করে দেবো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আসলে যেটা ভালো মনে হয় সেটা করে রাখবো ওকে আবার তো সিম্পল হয়েছে এখন এখান থেকে আপনি প্রোফাইল লেখাটার উপরে ক্লিক করে দেবেন ঠিক আছে প্রোফাইল উপরে ক্লিক করে দেন এরপরে দেখুন এখানে লেখা রয়েছে ফিল প্যারেন্টস এটা করে দেবেন ফিল প্যারেন্টসটা ওকে সো ফিল প্যারেন্টস করে দিলেন এবার কিন্তু মোটামুটিভাবে সেট হয়েছে এবার এখানে প্রোফাইলের জায়গাতে আমরা লিখে দেবো কি ইয়োর ব্যালেন্স ওকে সো এখানে আমরা টেক্সটটা প্রথমে চেঞ্জ করে নেব এখানে দেখুন লেখা রয়েছে টেক্সট ওকে এখানে আপনি যা লিখবেন এখানে কিন্তু তাই ঘটবে সো এখানে প্রোফাইল এখানে চলে যাব প্রোফাইল ওয়াই ও ইউ আর ইয়োর ব্যালেন্স ওকে সো ইয়োর ব্যালেন্স আমাদের সেট হয়ে গেছে এখন এখানে আরও একটা লেভেল নিয়ে নিব সো লেভেল এখান থেকে চলে যাব লেভেলে আমরা ওকে এবার এটাকে একটু এডিট করে নেব সো লেভেলে আমি ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপনি যে কালারটা নেবেন সেই কালারটা এখান থেকে সেট করবেন ও ট্রেন যাচ্ছে আমার এ পাশে দিয়ে একটু আমি সরি এক্সট্রিমলি ট্রেনটা পার হয়ে যাক ওকে ফন্ট বোল্ড ফন্ট সাইজটা করে দেবো সেটা টেক্সটা হচ্ছে করে দেবো এখানে থেকে জিরো 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 ওকে এটা সাইজটা একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে টোয়েন্টি ওকে থার্টি ফাইভ পিক্স ওকে ওকে এটা হচ্ছে এখন ইউর ব্যালেন্স জায়গাতে লিখে দেবো অনলি ব্যালেন্স সো এখানে লিখে দেবো হচ্ছে ব্যালেন্স বি এ এল এন সি ব্যালেন্স ওকে 
এটা কিন্তু এখন মোটামুটি ভাবে হয়ে গেছে ওকে বা এগুলোর হাইটটা একটু কম বেশি করে নিতে হবে থার্টি ফাইভের জায়গায় যদি আমরা ফোর্টি ইউজ করি ফোর্টি তাহলে কেমন দেখাই ফোর্টি এক্সট্রা বড় দেখাচ্ছে বাট তারপরে ফোর্টিটা কিন্তু চলে ফোর্টি ওকে এখন আমাদের মোটামুটিভাবে এই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে কমপ্লিট টোটালে হয় নাই আমি সিম্পলার দেখাচ্ছি বাট সম্পূর্ণ যেরকম আমরা চাচ্ছিলাম সেরকম কিন্তু কাটকিলারভাবে হয় নাই ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম বা আরাম চাইছিলাম হচ্ছে এরকম মানে আমাদের যে এই যে এই অংশটা রয়েছে আমরা এই রাউন্ডেড কালারটা কিন্তু নিই নাই ঠিক আছে আমি যে স্যাম্পল নিলাম আসলে এটা নিতে গেলে আরও এক্সট্রা সময় লেগে যাবে আর এমনিতেই পার্ট থ্রির জন্য অনেকে ডিফেস করছেন সো এই যে দেখুন আমি কিন্তু এই রাউন্ডের যে অপশনটা রয়েছে আমি এই রাউন্ড অপশনটা নিই নাই আমি জাস্ট এই অপশনটা নিয়ে নিয়েছি মাঝখানটা নিয়েছি বাট এই যে রাউন্ডেড কালারটা রয়েছে এই কালারটা কিন্তু আমি নিই নাই সো এটার জন্য আমি বললাম যে আসলে সেম যেরকম যেছিলাম সেরকম করি নাই বা সেরকম হয় নাই দুইটাই হবে ওকে সো আমরা এখন চলে যাই টাক্সে আসলে দেরি করা দরকার নেই আমার হাতে সময় একটু কম আমি সরি সময় কম বলাটা আমার উচিত না তারপর আমি সরি আচ্ছা কাজ শুরু করি কথা না বাড়িয়ে ওকে তো এখন আমরা এটা চেঞ্জ করবো এর জন্য এখন আমরা কী করবো জাস্ট আমরা এখন একটা মানে কাজ যেহেতু শুরু করতে যাচ্ছি এখানে চলে যাবো হচ্ছে আমরা ইউজার ইন্টারফেস এরপর চলে যাবো হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সো ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এখান থেকে চলে যাবো এটাতে ইউজার ইন্টারফেস ওকে লে আউট লে আউট যাওয়ার পর এখান থেকে করে দেব হচ্ছে হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট লে আউট ওকে লে আউটে যাওয়ার পর এখান থেকে চলে যাব লে আউটের অপশনে জেনারেল এবার করে নেব হচ্ছে হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এই যে এখান থেকে কোনো লেখা হচ্ছে হরিজেন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে চলে আসবো ঠিক আছে এটা নিয়ে এসে আপনি স্ক্রিনের ওপর রেখে দেন ওকে এখন এটার কাজটা করব কমপ্লিট করব সো এই জন্য এই অপশনগুলো লাগবে এখন এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এটা করে দেবো সেন্টার সেন্টার থ্রি ভার্টিক্যাল করে দেবো সেন্টার থ্রি এটা হবে ফিল প্যারেন্টস এটা হবে ফিল প্যারেন্টস ওকে ওকে সো এখানে হাইটটা রাখবেন হচ্ছে এইটি থ্রি পার্সেন্ট ওকে এইটি টু পার্সেন্ট দেখুন আমি এটা ফিল প্যারেন্টস করলে এটা কিন্তু ওপার থাকছে শুধু আপনারা হাইটটা করে দেবেন কি হাইটটা করে দেবেন এইটি টু পার্সেন্ট এইটি টু পার্সেন্ট বা এইটি পার্সেন্ট ওকে সো এইটি পার্সেন্ট করে দিলাম দেখুন এবার কিন্তু মোটামুটিভাবে ফুল স্ক্রিন হয়েছে আমাদের কিন্তু ফুল স্ক্রিনটা নিতে হবে ওকে এখন এটা হচ্ছে করে দেবো হচ্ছে রাউন্ডেড রাউন্ডেড এটা খুঁজে দেখি যদি টাই রাউন্ডেড কাজ করে আমাদের সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখন চেঞ্জ করে নেবো এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপনি যে কালার চাচ্ছেন আপনি সেই কালার এখানে ইউজ করবেন এটা হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কোন কালারটা এখানে ইউজ করতে চাচ্ছেন ওকে সো এই কালারটা এখান থেকে যদি আমি ইউজ করি ওকে এই কালারটা বা পিঙ্ক কালারটা আর এখন এটা পরে আর একটা আমরা ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিব সো আমি আবার চলে যাচ্ছি এখান থেকে ইউজার ইন্টারফেস ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এখন এটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ওকে সো এটা নিয়ে এসে স্ক্রিনের উপর রেখে দেন ওকে এখন এটা করে দেব কি ফিল প্যান্টস করে দেব অপশনগুলো এখন এটা করে দেব অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে হাইট এবং ওয়েটটাই দুইটা করে দেবো ফিল প্যারেন্টস ওকে সো ফিল প্যারেন্টস এবং এটাও ফিল প্যারেন্টস ওকে ম্যাচিং সো এখন দেখুন আমাদের কিন্তু হোম স্ক্রিনটা রেডি হয়ে গেছে এখন এখানে আমরা কি করব আমাদের হোম স্ক্রিনে সাজিয়ে নেব কীভাবে সাজাবো সেটা একটু দেখে নি আমরা ঠিক এইভাবে সাজিয়ে নেব তাই না সো প্রথমে আমাদের রয়েছে টাক্স আমরা কিছু সংশোধন রাখব না আমরা যেমন হিস্টোরি রাখব না হিস্টোরিটা ক্লোজ করে দেব হিস্টোরি থাকবে না ডেইলি বোনাস থাকবে না রাখবো না এটা আর কি নোটিসটা থাক সাপোর্টটা দিব না ওকে লিডার বোর্ডটাও দেবো না তাহলে কটা লাগছে আমাদের একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আচ্ছা আরও একটা নিবো এখান থেকে ছয়টা নেবো টোটাল তাহলে ভালো হবে এখান থেকে কোনটা নেওয়া যায় আচ্ছা প্রোফাইল টাক উইথড্র হাল টু ওয়ার্ক নোটিস ওকে সো এখান থেকে আমরা টোটাল ছয়টা নিব আর ছয়টা নেওয়ার জন্য এখান থেকে চলে যাবো হচ্ছে আমাদের লে আউটে লে আউটে এসে চলে যাবো আমরা কোথায় বলুন তো জাস্ট কার্ড ভিউ দেখুন এখানে লেখা হচ্ছে কার্ড ভিউ এটা নিয়ে আসবো সো এখানে নিয়ে নিলাম হচ্ছে কয়টা একটা পাশে নিব একটা আর দুইটা তিনটা ওকে তিনটে নিলাম বাট একটা দেখুন আমি যখন কার্ড ভিউ সাইডে আরও একটা নিচ্ছি যদি আমি সাইডে নিতে চাই এই যে সাইডে দেখুন সাইডে কিন্তু হচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে সাইডে নিতে হবে আমি এটা ডিলিট করে দেবো এখন আসলে ডিলিট করে দরকার নেই আর সাইডে নিতে হবে এই জন্য কী করবো জাস্ট আমরা এখানে ফাঁকা অংশতে ক্লিক করে দেবো ঠিক আছে ফাঁকা অংশতে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে লেখা রয়েছে ফিল প্যারেন্টস এই ফিল প্যারেন্টসগুলো যে কোনো একটা আমরা ক্লোজ করে দেবো সো এটা হচ্ছে না এই পরেরটা ওকে সো ফিল প্যারেন্টসটা করলাম দেখুন এবার কিন্তু চারটে এক সাইডে হয়ে গেছে এখন আমরা কোনটা নেবো একবার ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আরও একবার নিব ওকে ভার্টিক্যাল
এটা করে নেব হচ্ছে ফিল প্যারেন্টস এখন দেখুন দুইটা ম্যাচিং এবার আমরা কার্ড ভিউ নিতে পারি ইচ্ছে মতন এ পাশেও সো কার্ড ভিউ দুইটা কার্ড ভিউ তিনটা ওকে আর চাইলে কিন্তু আরও বেশি কেউ নিতে পারেন যদি কেউ স্পিনার আমরা একটা স্পিনার নিয়ে নেব এখানে সো স্পিনার থাক আর একটা ফুল আচ্ছা ফুল স্ক্রিনটা রাখতেছি না একটা এখান থেকে ডিলেট করে দেবো কার্ড ভিউগুলো সো একটা ডিলেট ওকে ওকে ছয়টা হয়ে গেছে এখন এগুলোকে আমাদের কী করতে হবে সেন্টার করে সাজায় নিতে হবে ঠিক আছে সেন্টার এখানে গেলে করে সেন্টার থ্রি এবং এটাও করে দেবো সেন্টার টু সেমভাবে পাশেটাও করে দেবো সেন্টার থ্রি অ্যালেন ভার্টিক্যাল সেন্টার টু ওকে এবার কিন্তু এগুলো ম্যাচিং হয়ে গেছে আমাদের এখন যদি আপনি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে চান তাহলে কিন্তু কালারটা ইচ্ছা মতন চেঞ্জ করতে পারেন ওকে দেখুন কালারটা কিন্তু আমার এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতন রাখতে পারবেন নো প্রবলেম আপনার যেরকম ইচ্ছা আপনি সেরকম কালারটা রাখতে পারেন ওকে সো এখান থেকে গ্রিন কালারটা রাখলাম কার্ড ভিউর কালারটাও আপনি ইচ্ছা মতো রাখবেন এটা আপনার ইচ্ছা যে আপনি কীরকম কালার চাচ্ছেন সো এই কালারগুলো আমি একটু ডিফারেন্স করে নিব ওকে সো এটা হচ্ছে ওকে ওকে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমাদের তাই না কিন্তু এগুলো সাইজটা কী করতে হবে একটু কম বেশি করতে হবে এখন সবগুলো করে দেবো সেন্টার থ্রি এটা হবে সেন্টার থ্রি সবগুলোতে আপনি ক্লিক করুন আর সেন্টার থ্রি করে দিন ঠিক আছে ছয়টাই একদম ছয়টায় সবগুলো হবে সেন্টার থ্রি সেন্টার থ্রি ওকে এবার সেন্টার থ্রি করার পর এবার আবারও ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এটা করে দেবেন সেন্টার থ্রি সেন্টার থ্রি এবং টপ করে দেবেন হচ্ছে সেন্টার টু ওকে এবং সেমভাবে পরেরটাও সেন্টার টু সেন্টার থ্রি সেন্টার থ্রি এটা সেন্টার টু এবং পরেরটা করে দেবেন সেন্টার থ্রি সেন্টার টু ওকে সবগুলো সেম এটা করতে হবে এখন এগুলো দেখুন একদম একটা ভাস নিচ্ছে নিয়ে আসি স্কোয়ার ভাস ঠিক আছে এগুলো একটু রাউন্ড করে নেব সো প্রথমে আপনি যে কোনো একটাতে ক্লিক করে দেন ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এখান থেকে কোন লেখা হচ্ছে কর্নার রেডিউস এটা করে দেবেন টেন পারসেন্ট কর্নার রেডিউস এখান থেকে করে দিন টেন ওকে সো টেন দেখুন এবার কালার মানে এগুলো সাইজটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হচ্ছে একটু চেঞ্জ মানে একটু রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে সো একটু রাউন্ডেড হচ্ছে আমি আমি এবার এটা চেঞ্জ করতেছি আপনি এটার মধ্যে আর এটার মধ্যে পার্থক্য দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি এখন এটা চেঞ্জ করে ফেলছি এটা করা হয়ে গেছে বাট নিচের এগুলো নিচের মাঝখানেরগুলো কিন্তু করা হয় নাই কর্নার রেডিউজ এখানে গিয়ে করে দেবেন টেন এটা করে দেব হচ্ছে টেন ওকে এটা করে দেব হচ্ছে টেন ওকে এবার সবগুলো কিন্তু ডিজাইনটা একটু ডিফারেন্স লাগছে এখন দেখুন আমাদের যে অংশগুলো রয়েছে বাটনগুলো কার্ড ভিউ সেগুলো আমরা এখানে অ্যাড করার পর আমাদের এই অংশটা এই অংশটা কিন্তু একটা গ্যাপ থাকছে ফাঁকা স্পেস থাকছে ওকে সো আমরা নিচে ফাঁকা স্পেসটা রেখে দেবো এখানে আমরা ব্যানার একটা অ্যাড নিবো বাট এখানে একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে এগুলোর সাইজগুলো একটু চেঞ্জ করে নেবো সবগুলোরই সো প্রথমে আপনি যে কোনো একটা থেকে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে এটা সাইজটা চেঞ্জ করে নেবো এটা প্রথমে এটা করে দেবো আপনার হাইটটা করবো এই যে এটা হচ্ছে হাইট হাইট এটা হচ্ছে ওয়েট তো হাইটটা করে দেবো হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এবং দেখুন এবার একটু লম্বা হয়েছে এবং ওয়েটটা ওয়েটটা করে দেবো হচ্ছে ফোর্টি পারসেন্ট আই মিন চল্লিশ পারসেন্ট ওকে সো চল্লিশ এবার কিন্তু এটা ঠিকঠাক আছে কিছুটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আর ওয়েটটা করে দেবো হচ্ছে ফোর্টি পারসেন্ট ওকে ওকে এটা হয়েছে এবং এটা এভাবে সবগুলো আমরা চেঞ্জ করে নিব টোয়েন্টি ফাইভ ফোর্টি আপনি যেরকম সাইজ চান যে আমরা এটা ভালো হবে না এটা ভালো হবে আপনি সেরকম সাইজ রাখবেন এখানে সাইজটা কোনো প্রবলেম না মানে ইচ্ছা মতন রাখতে পারবেন এটা আপনার সুবিধা মতো আপনি অবশ্যই সাইজটা রেখে দেবেন আপনার যেরকম ভালো লাগবে আপনি সেরকম রাখবেন টোয়েন্টি ফাইভ ফোর্টি ওকে সাইজটা এবার ঠিকঠাক মতন আমার বসে গেছে সো এখন আমাদের কাজ শুরু করার কাজটা সেরে ফেলে ওকে সো এখন আমরা কী করবো এখান থেকে জাস্ট আমরা ইমেজ নিব ওকে সো ইউজার ইন্টারফেস চলে যাবো এখান থেকে যাওয়ার পর এখান থেকে করে দেবো কি ইমেজ প্রথমে চলে যাব ইউজার ইন্টারফেস এখান থেকে চলে যাব একটু সাইড করি ওকে 
এবার এখান থেকে আমরা কি নেব ইমেজ নেব যে এখানে দেখুন লেখা রয়েছে ইমেজ ঠিক আছে আমরা এখানে 1 2 3 4 5 6 6 টা রয়েছে এর জন্য আমরা 6 টা ইমেজ নিব ঠিক আছে সো এখান থেকে কথা না বাড়ি একটা ইমেজ দুইটা ইমেজ তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ইমেজ এবং ইমেজগুলো সেট করার পর কি করবেন লেভেল অ্যাড করবেন যেখান থেকে কোন লেখা রয়েছে ইমেজের পরের লেভেল ছয়টা জায়গাতে অবশ্যই ছয়টা আপনি লেভেল দিয়ে দিবেন ঠিক আছে সো ছয়টা লেভেল একটা লেভেল দুইটা লেভেল তিনটা চারটা পাঁচটা এবং ছয়টা ওকে সো আমি কি করলাম এখানে ছয়টা ইমেজ ছয়টা লেভেল কিন্তু অ্যাড করছি বাট এগুলো কিন্তু কোনোটাই ম্যাচিং করে নাই সো ছয়টা ইমেজ এখন আমরা এগুলো কি করবো জাস্ট ইমেজে ক্লিক করে দেবেন প্রথমটা ইমেজে করে দেবেন হচ্ছে কি ফিল প্যারেন্টস সবগুলোতেই ফিল প্যারেন্টস করে দেবেন ইমেজে ক্লিক করেন এবং এখান থেকে যে যে এই অংশগুলোতে টিকিয়ে দিয়ে দেবেন তাহলে এটা হচ্ছে ফিল প্যারেন্টস ইমেজ ফিল প্যারেন্টস সবগুলো ইমেজে ক্লিক করে দেন এবং সবগুলো করে দেন ফিল প্যারেন্টস ওকে সো ফিল প্যারেন্টস ওকে সবগুলো ফিল প্যারেন্টস হয়ে গেছে এখন দেখুন আমরা প্রথমে কী রাখবো প্রথমে রাখবো আমাদের টাক্স তাই না টাক্স আমাদের এখানে প্রথমে আছে টাক্স আমরা এরপরে রাখবো হচ্ছে উইথ্র দুইটা অপশন রাখবো টাক্স এবং উইথ্রো তারপর রাখবো হাউ টু ওয়ার্ক হাউ টু ওয়ার্ক ওকে সো তিনটা অপশন আমাদের রাখতে হবে সো প্রথমে আমি টাক্সের এখানে এই ইমেজে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখুন আপলোড অপশন রয়েছে আপলোড এখানে ক্লিক করে দিব আপলোড অ্যাসেস্ট ফাইলস এবং এখানে হচ্ছে টাক্সটা আমি আপলোড করে ফেলবো ক্লিক করে দিলাম এখানে দেখুন একদম যেটা নিচে আসবে সেটা হচ্ছে মানে আপনি সব শেষে যেটা আপলোড করবেন সেটা কিন্তু একদম নিচে শো করবে ওকে সেটা ক্রস ক্রস করার পর আমি আবারও ইমেজে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এখানে দেখুন লেখা রয়েছে যে এখানে লেখা রয়েছে নন নন ক্লিক করে দেবো ঠিক আছে নন ক্লিক করে দেওয়ার পর একদম নিচেরটাতে ক্লিক করে দেবো আমার টাস্কটা কিন্তু বসে গেছে এখন এখানে জাস্ট কালারটা একটু চে ডিফারেন্ট করে নিতে পারেন আপনি কালারটা চেঞ্জ করে নেওয়াটা বেটার হবে আমি মনে করি সো এটা গেল এবার করে দেবো পরেরটা পরেরটা কি রাখবো আমরা পয়েন্টটা কিছু একটা রাখতেছি সো এখান থেকে আপলোড অ্যাসেস্ট ফাইলস পয়েন্টটা রাখবো হচ্ছে উইথ্র ঠিক আছে ওয়ালেট অপশনটা সো নিচে একটু চলে আসছে আপনি যেটা আপলোড করবেন সেটা কিন্তু একদম নিচে শো করবে ওকে সো ক্লিক করে দিলাম এটা গায়েব এই নরে ক্লিক করে দিন পিকচারে ক্লিক করার পর একদম নিচে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার পরের ফাইলটা যেটা আপনি এখন আপলোড দিলেন ওকে সো উইথ্র এবং এ পাশে ক্লিক করে দেবো এবং এখানে কি একটা ইমেজ আপলোড করে দেবো এটা করে দেবো হাউ টু ওয়ার্কটা আপলোড অ্যাসেস্ট ফাইলস হাউ টু ওয়ার্ক একদম নিচেরটা শো করছে এখানে একদম নিচেরটা জাস্ট হাউ টু ওয়ার্ক তাহলে আমরা নিয়েছি এখান থেকে স্টার টাক্স স্টার টাক্স নিয়েছি উইথ্রো নিয়েছি হাউ টু ওয়ার্ক নিয়েছি এখন নিবো আর তিনটা তাই না তিনটার ভিতরে কোনটা নিতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে এখান থেকে নিতে পারি নোটিস সাপোর্ট আর হচ্ছে প্রোফাইল আচ্ছা প্রোফাইলটা বাদ দিয়ে এখান থেকে ডেইলি বোনাস করে দিই ডেইলি বোনাস নোটিস সাপোর্ট তিনটা ওকে তাহলে এখানে এখন অ্যাড করবো ডেইলি বোনাস পিকচার আপলোড আপলোড অ্যাসেস্ট ফাইলস ক্লিক করে দিলাম ইমেজে ক্লিক ওকে এবার পিকচার লাস্টটা ওকে ডেইলি বোনাস এখন এখানে নিয়ে নেবো কি নোটিস আর হচ্ছে সাপোর্ট তাই না দুইটা অপশন লাগবে আর আমাদের এখন এটা থেকে আপলোড ফাইল আপলোড অ্যাসেস্ট ফাইলস নোটিস ওকে ক্লিক ওকে নোটিস এবার করে দেবো কোনটা এবার করে দেবো হচ্ছে সাপোর্ট ফাইলটা আবার আপলোড করে দিলাম নোটিসটা সো ক্লিক এখান থেকে নান পিকচার ইমেজ ওকে তাহলে আমাদের টাক্সের কাজটা কমপ্লিট করে দিচ্ছে এখন জাস্ট টেক্সটা লিখে দিতে হবে সো এখন আমাদের কি করতে হবে টেক্সগুলো কমপ্লিট করতে হবে এখানে আমাদের প্রথমে হচ্ছে টাস্ক সো টাস্কে ক্লিক করে দেন আমি লেখাটাতে টেক্স পর লেভেল ওয়ান লেখা রয়েছে এখানে ক্লিক করে দেন ক্লিক করে দেওয়ার পর এটা করে দেবো হচ্ছে এখান থেকে আমরা এটা ইউজ করবো এখন সো এখানে প্রথমে করে দেবেন হচ্ছে ফন বোল্ড ফন বোল্ড করবেন যাতে আপনার লেখাটা মোটা দেখায় সরি ফন বোল্ড করে দিলাম ফন বোল্ড করার পর ওকে এটার কালারটা চেঞ্জ করছি ফন সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ করে নিব টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ জাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ডাকবেন এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ 
ओके এবার এখান থেকে আপনি টেক্সট কি লিখবেন এখান থেকে আপনাকে কিছু সেটা লিখতে হবে যেটা আপনি লিখতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে স্টার টাস্ক তাই না স্টার টাস্ক এস টি আর টি টি এ এস কে স্টার টাস্ক ওকে এখন এটা শুরু হয়ে গেছে আই মিন হয়ে গেছে এবার হচ্ছে ওয়ালেট এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আপনি যে কালারটা চাচ্ছেন লেখাতে লিখতে আপনি সেই কালারটা এখানে ইউজ করবেন এটা আপনার ইচ্ছা যে আপনি কোন কালারটা এখানে নেবেন ওকে এবার করে দিবেন হচ্ছে ফন্ট বোল্ড फन बोल्ड सब गुरु कर रखार चेषा करबें तो भलो है क्या लेखा मोटा देखा टोटी फाइव ओके एखे लिखे देवें कि वालेट बा उइड्र डब्ल्यू ए डबल एल एटी इटी वालेट ओके वालेट देखा ए बार सोने टास्क देखो गायब हो गए टास्क चले गए नीचे ओके सो इटा एक प्रब्लेम करते ठीक कर आगे जो आर आस সো ওয়ালেট এরপরে ছিল কি হাউ টু ওয়ার্ক তাই না ফন বোল্ড এটা সার্চ করে দেবো টোয়েন্টি ফাইভ এবার টেক্সটে লিখে দিতে হবে হাউ টু ওয়ার্ক হাউ টু ওয়ার্ক ওকে এখন এর লেখাটাকে একটু ডিফারেন্স করে নিতে হবে নইলে তো প্রবলেম করবে বুঝতে পারতেছেন ওকে হাউ টু ওয়ার্ক এটার কালারটা যদি চান চেঞ্জ করে নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা ओके हाउ टू वार्क और यहाँ हे डेलि बोनस तो प्रथम कलर का चेन्ज कर बैकग्राउंड कलर फन बोल्ड टोटी फाइव इटे कर दे बोनस ओके এবার হচ্ছে এটা করে দেবো আপনার ফন বোল্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে নেবে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ফন বোল্ড সাইজ করে দেবো টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এবং এখানে লিখে দেবো হচ্ছে নোটিস এন ও টি আই সি ই নোটিস আচ্ছা নোটিস থাক অনলি নোটিস नोटिस एपर कर देव पर हे सपोर्ट तैना सो एटर बैकग्राउंड कलर तो आपके चेन्ज कर अपनी कलर वोटर चाले रखते नो प्रब्लेम सो एटार सजा कर देव हे टोटी फाइव फंड बोल्ड ये एस्यू डबल पी ओ आर टी सपोर्ट ओके एन हाउ टू वार्क एक प्रब्लेम करते फिक्स कर ओके एट कमप्लीट সো আমরা এখানে কী কী নিয়ে আসলাম স্টার টাস্ক ওয়ালেট হাউ টু ওয়ার্ক বোনাস নোটিস সাপোর্ট এখন কালারটা একটু আনম্যাচ দেখাচ্ছে এই কালারটা আপনি ইচ্ছা মতন চেঞ্জ করে নেবেন যে আপনি কোন কালারটা চাচ্ছেন কারণ এখানে কালারটা ফ্যাক্ট না আমরা যেহেতু এখানে কাজ কর শিখতে আসছে এক কথায় সো কাজটা শিখে নিব ওকে এখানে কালারটা কোনো ফ্যাক্ট না আচ্ছা এরপর কালারটা ম্যাচ করে নিচ্ছে যেন এটা ম্যাচিং থাকে যে কেউ বুঝতে না পারে আসলে এটা এভাবে আমরা বানিয়েছি সো কালারটা একটু ম্যাচ ওকে সবগুলো কালারই ম্যাচ করে নেবে এখান থেকে কালারটা শুধু অর্থে আমরা চেঞ্জ করলাম যদিও আপনিও বিরক্ত এবং আমিও সাথে বিরক্ত কারণ আমাকেও বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা সো এখন এটা মোটামুটি হাউ টু স্টাটাস ওয়ালেট হাউ টু ওয়ার্ক বোনাস নোটিস সাপোর্ট এগুলো কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তাই না এখন এগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি এইগুলোর যেন এটা ম্যাচিং থাকে কালারটা এবং টেক্স কালার করে দেবো এখান থেকে রেড এটা এখানে সে তাকে ক্লিক করতে হবে কোথায় স্টার টাস্ক তাহলে সে টাস্কে ক্লিক করে সে টাস্কে চলে যেতে পারবে এবং ওয়ালেটে ক্লিক করে সে যাবে কোথায় উইথ্রো স্ক্রিনে এবং হাউ টু ওয়ার্কে ক্লিক করলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কোথায় ইউটিউবে নিয়ে যাবো আমরা আমাদের ইউটিউবের ভিডিও দেখানোর জন্য সো এটা একটা ভালো বোনাস পয়েন্ট আই মিন আপনাদের জন্য পজিটিভ পয়েন্টস আর এরপর হচ্ছে নোটিস যেখানে ক্লিক করলে সে নোটিস দেখতে পাবে যে আমরা কী নোটিস দিলাম আর এরপর হচ্ছে সাপোর্ট যখন সেখানে ক্লিক করবে তখন সে চলে যাবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অথবা টেলিগ্রামের প্রোফাইলে ওকে 
আর এখানে কিছু প্রশ্ন আছে আমার আমার মানে আপনাদের আপনাদের পক্ষ থেকে প্রশ্নগুলো আসে আচ্ছা আমরা এই অ্যাপসটা কেন করছি ইনকাম করার জন্য তাহলে আমাদের কি লাগবে এখানে আমাদের কিন্তু এই স্ক্রিনের কাজটা শেষ হয়ে গেছে সো আমরা এখানে একটা অ্যাড নেবো তাই না অ্যাড নেওয়ার জন্য এখানে দেখুন টাকার চিহ্ন ওরে ভাই টাকার গন্ধ পেলে কেমন যে একটা মজা লাগে আমার টাকা যায় ওকে সো টাকার এখানে ক্লিক করবেন এরপর দেখুন লেখার হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এখানে ক্লিক করে দেবেন ঠিক আছে ক্লিক করার পর আমাকে বলেন যে ভাইয়া ইউনিটি লাগবে অ্যাডমোব লাগবে বা ওটা আপনার যেটা ইচ্ছে আপনি সেটা নেবেন এখানে নো প্রবলেম আপনি যে কোম্পানির অ্যাড চান অনেকে বলেন ভাই অ্যাড কলোনি লাগবে অনেকে বলেন অ্যাডমোব বা ফেসবুক বা অ্যাপলোভিন সো এখানে দেখুন সবগুলো কিন্তু লেখা হচ্ছে অ্যাপলোভিন কোনটা অ্যাডমোব কোনটা ঠিক আছে এগুলো লেখা আছে আপনি এখান থেকে জাস্ট নিয়ে সেটা কিন্তু সেটে দিলেই হয়ে যাবে সো এখানে আমাদের ইম্প্রেশন লাগবে এই যে এই একটাতে ক্লিক করুন একদম খেয়াল করুন এখানে দেখুন নিচে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইমপ্রেশনের অপশন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আপনার ব্যানার অ্যাড ঠিক আছে এই ব্যানার অ্যাডগুলো যেখানে যেখানে শো করবে সেটা হচ্ছে আপনার ইমপ্রেশন বাড়তে থাকবে এটা হচ্ছে আপনার ইমপ্রেশন এর ইমপ্রেশন যত বাড়বে তত বেশি আপনার ইনকামটা কিন্তু বাড়তে থাকবে সো আমরা কিন্তু ওখানে একটা ব্যানার অ্যাড সেট করে নিব এখন এখানে আপনি কোন অ্যাড চাচ্ছেন আপনি যদি মনে করেন আমি ইউনিটি অ্যাডস নিব ব্যানার তাহলে দেখুন এখানে লেখার হচ্ছে ইউনিটি অ্যাডস ব্যানার যদি মনে করেন ফেসবুকে নেবেন দেখুন এখানে লেখা রয়েছে ফেসবুক ব্যানার ঠিক আছে যদি মনে করেন যে আমি অ্যাপলে ফেন নেবো তাও এখানে লেখাচ্ছে যদি মনে করেন অ্যামাজন দেখুন এখানে অ্যামাজন ব্যানার এখানে অ্যাডমো ব্যানার তো সবগুলো কিন্তু ব্যানার এখানে রয়েছে সো আপনার যেটা বেস্ট মনে হবে আপনি সেটা এখানে নেবেন নো প্রবলেম আমি সবসময় স্টার্ট আপ ইউজ করি সো আমি স্টার্ট আপটা নিচ্ছি আমি অ্যাড করে নিতে পারছি না বা আমি আমি চাই স্টার্ট আপ নেবো ওকে সো আপনি জাস্ট অ্যাড ক্লিক করে দেবেন ব্যানারটা নিয়ে এসে নিচে একদম সেট করে রেখে দেন এটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে অটোমেটিক আর কিছু করা লাগে না ঠিক আছে এটা কিন্তু সেট হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই হয়েছে তো বুঝলাম বাট দেখাচ্ছে না কেন ওকে তার মানে হয় নাই সো এখানে দেখুন লেখা দেখাচ্ছে স্টার্ট অ্যাপ ব্যানার আমি আবারও ক্লিক করতে দিচ্ছি এটাকে টেনে নিব সরি এই যে ব্যানার নিয়ে এসে এটা নিচে দেখুন আমি রেখে দিলাম এই যে এবার নিচে ঠিক আছে এই যে স্টার্ট অ্যাপটা আমার নিচে এটা কিন্তু আমাদের অ্যাপের কোনো ক্ষতি করবে দেখুন আমাদের অ্যাপের যে প্রোফাইল অংশটা এটা কিন্তু এখানে ঢেকে যাচ্ছে বাট আমাদের অ্যাপে যখন ঢুকা হবে তখন প্রবেশ করা হবে তখন কিন্তু এটা ক্ষতি করবে না এটা কিন্তু আরও নিজ দিয়ে ছোটো করে দেখাবে আর আমাদের ওপরের যে অংশটা সেটা কিন্তু স্ক্রিনে চলে আসবে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এবং এখানে দেখুন আমাদের অ্যাপের ব্যানারটা কিন্তু এখানে শো করতেছে ওকে সো চিল এখন আমাদের ইয়ে আপনার যে ইয়েটা ছিল ইম্প্রেশনটা এটা এখানে নিয়ে আসলাম এখন আমরা কী করবো স্ক্রিন তৈরি করবো ওকে সো আমাদের লগ ইন স্ক্রিন হয়েছে সাইন আপ স্ক্রিন হয়েছে হোম স্ক্রিন হয়েছে এখন আমরা কী করবো টাচ স্ক্রিন তাই না টাচ স্ক্রিনের স্ক্রিনটা অ্যাড করবো এখন এই জন্য কী করতে হবে এখানে দেখুন লেখা হচ্ছে প্লাস অ্যাড এখানে ক্লিক করে দেবেন এবং এখানে আমরা লিখে দেবো হচ্ছে এস টি এ আর টি স্টার্ট টি এ এস কে স্টার্ট টাক্স ক্রেট এখানে কিছু না ছোট্ট দুটা কাজ করবো তাহলে সেটা আমাদের কাজ এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে সো আমাদের স্টাটাস হয়ে গেছে আমরা আমি আপাতত আজকে ভিডিও এখানে রাখতেছি ভিডিও প্রায় বত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে সো এখানে আমি আজকে ভিডিও ক্লোজ করতেছি পার্ট ফোরে পাবেন আসলে আমি চাচ্ছি খুব দ্রুত শেষ করতে এবং আমি কিন্তু লং ভিডিও বানাই অভ্যাস্ত এক ঘন্টা দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা এরকম ভিডিও বানাতে আমারই খুবই ভালো লাগে কারণ কন্টিনিউসলি একটা ভিডিওতে ফুল গাইডলাইনটা কমপ্লিট হয়ে যায় বাট এই যে একের পর এক দিতেছে পার্ট ওয়ান এগুলো সালে আমরা নিজেরই বিরক্ত কারণ কোথা থেকে ছাড়লাম বা কোথায় শুরু করবে এটা কিন্তু আমার খুব সমস্যা হয় দোয়াবেন যেন আমি খুব শীঘ্রই সুস্থ হতে পারি আমি একটু আসলে সময়ের সাপেক্ষ এবং অসুস্থতার ভিতরে ভুগতেছি সো প্লিজ একটু দোয়া রাখবেন আর রাগের কিছু নেই কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে কমেন্ট করবেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়ার বাট কেউ আমাকে কোনো বিষয় নিয়ে এস করলে যদি রিপ্লাই পাইতে দেরি হয় মন খারাপ করবে না কারণ আমি একটা মানুষ আমি একটা মানুষ অনেক মানুষ না দয়া করে মনে রাখবেন যে আপনাকে আমি রিপ্লাই দেবো আজ হোক বা তিন দিন পরে হোক বাট ঝড় ফুরে গেলে তো আম পড়ে না এটা যেমন ঠিক আছে কথাটা তেমনি যে ভাই আপনাকে আমি আজকে এসএমএস করলাম আপনি তিন দিন পরে রিপ্লাই দিলেন তাহলে তো উপকার হবে না যে আসলে হবে না এই জন্য কী করবেন কমেন্ট করবেন কারণ কমেন্ট আমি রেগুলার অ্যান্সার দিয়ে দিই সো মন খারাপের কিছু নেই আর ভিডিওর আজকে কোয়ালিটি হয়তো একটু খারাপ হতে পারে বাট কথাগুলো একটু ভালো হয় না এটা আমি বুঝতে পারতেছি আসলে আমি একটু অসুস্থ দোয়া রাখবেন যেন খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যায় আর আশা করছি পার্ট টু খুব মানে পরের পার্টটা খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন পার্ট ফোর আর কি ভালো থাকুন নিজে খেয়াল রাখুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ